And the plant we're working with is uh, unicellular green algae. And we cultivate this in a company called Astaril. And we have been the happy supplier of Astax and been to our play for 10 years now. И вы культивируем это одноклеточное зеленое чудо в компании, которая называется Астериал, это в Швеции, и мы сотрудничаем с Арифлейм уже 10 лет. And we started off as a spin-off from you in Hosto in Uppsala. А все началось много много лет назад в Uppsala, в университете города Uppsala, один из старейших в Швеции. And the aim in the beginning was to pigment salmon, farm salmon. И все началось с очень прагматических целей, как нам покрасить лосось. Поскольку астаксантин это красный цвет, который находится в общем-то в лососе. Вы знаете, лосось представляете, как мы ели вчера и Лосось это красная рыба, которую мы ели все дни, вот она ее цвет красный, он происходит из астаксантина. Астаксантин дает ему красный цвет. And we recognize that salmon can't survive without astaxanthin. And then we start to look also on the effect on animals and humans. And we start to see a lot of strong biological effects. So we и мы стали наблюдать очень строй, сильные биологические эффекты на астаксантин. И тогда произошел переход от, собственно говоря, работы с лососью на то, как помочь людям и человеческое питание. И алгоритм, который мы выбираем, из из Стокгольма. И водоросли, с которыми мы работаем, мы забираем ее из Стокгольмского архипелага. And it's also where we cultivate it in a very clean environment. И это тоже, где мы ее культивируем в чистом, чистом стаканчике, чистом. Okay. And it's a green unicellular algae as long as we give it nutrients and let it grow. И она зеленая, счастливая, такая зеленая, одноклеточная, растет, как только ей дают еды, она себя чувствует прекрасно и зеленая. Но когда, когда она начинает, ее подвергают стрессу, она начинает не кормить ее, вообще плохо с ней обращаться, она начинает вырабатывать астаксантин и превращается в красную. So this is a kind of survival form for the algae. То есть это своего рода своеобразная форма выживания для водорослей. И она использует астаксантин, чтобы защитить липиды от, от умирания, скажем так. И она также использует астаксантин как своего рода фотозащитный экран. Солнечный экран. So it lives out in our archipelago, exposed to heavy UV light. То есть вот эта прекрасная картинка архипелаг, так выглядит шведский архипелаг, вот она себе живет на вот этих вот чудесных природных условиях. And without us, like something, the cell nucleus, the DNA would be destroyed in that way. И если бы она не могла, не обладала этой чудесной возможностью вырабатывать астаксантин и защищать себя, она бы в принципе не выжила. So we can't wait this algae under controlled conditions indoors. Мы культивируем астаксантин и водоросли в закрытых в закрытом производстве, в контролируемых условиях. То есть мы контролируем процесс. And we harvest and dry it to a red powder. И когда это происходит, мы собираем собираем, высушиваем, и получается вот такая прошкообразная форма. Вот это астаксантин. And it's the form that goes into the capsule together with some bean bar extract. И это та самая форма, которая идет в наши собственные капсулы вместе с экстрактом голубики, черники. So it's a real natural product. То есть это настоящий натуральный продукт, настоящий натуральный продукт. There's no solvents or any other things involved in the production. А когда мы производим, там нет никаких 
не знаю, специальных очистителей или солбанс, э, солбанс, это как теперь пойдем? А, Растворители. Растворители или каких-то специальных химических добавок. То есть процесс производства чистый. То есть продукты как максимально натуральные. На вот вы So when we take astaxanthin, the algae, we got astaxanthin into all cells in our body. And all cells are surrounded by a lipid membrane. And this is the membrane. Это так выглядит мембрана. То сейчас все вспомнили уроки биологии, кто изучал в школе, все быстро. Клетка, вокруг нее мембрана, и вот так мембрана выглядит, у нее два слоя. And it's very important that all components in the membrane are kept unoxidized. И важно, чтобы все компоненты мембраны были не оксидированы. We have, for instance, a lot of omega-3 lipids in the membrane, and those are oxidized. And this is the molecule of astaxanthin. And as you can see, it can stretch through the membrane. So it needs to go to the outside, inside of the cell, plus protecting the inside of the membrane. And that makes astaxanthin a very unique antioxidant. If you compare with beta-carotene, the carotene you find in carrots, for instance, it hides within the cell membrane. Если мы его также представим, как он будет здесь расположен, он будет расположен вот таким образом, горизонтально. And due to this, that astaxanthin can stretch through, it's several times more stronger, more effective as antioxidant. И из-за того, что астаксантин обладает такой возможностью, как бы stretch, как бы растягиваться и как бы скреплять мембрану клетки, именно таким образом, это именно делает его а уникальным, б сильным. So astaxanthin is taking up all over in our body, and thereby we got a lot of different benefits of it. И поскольку астаксантин как бы он помогает уникать во все клетки нашего тела, поэтому у него очень много разных достоинств и преимуществ. And one is on effect on skin. Например, одно из них кожа. Давайте об этом поговорим. If we take astaxanthin orally, it will be found in the skin, in both the dermis, epidermis, and Если мы принимаем астаксантин, то астаксантин может быть найден во всех слоях нашей кожи, начиная от дермис, эпидермис и верхний слой кожи. And if we have you would like cigarette smoke or anything else, it penetrates into the skin and trigger forms free radicals. И если человек курит или загорает нещадно на солнышке, то то, что происходит, то свободно радикалы начинают проникать глубоко в слои кожи. And free radicals in this molecule that want to oxidize other molecules too. И свободные радикалы это молекулы, которые хотят оксидировать другие молекулы. So they can, for instance, break down the collagen layer. И за счет этой своей способности они, например, будут разрушать коллаген кожи. And the collagen is what makes the skin gives the skin its elasticity and smoothness. И мы же специалисты в коже, да, мы знаем, что коллаген он нужен для чего? Для эластичности и для пропусти. И фибробласты тоже защищают, да. So with astaxanthin we protect the collagen layer. И тогда, если мы принимаем астаксантин, таким образом мы защищаем уровень коллагена в коже. And we also found astaxanthin in top layer where we have lipids. Также астаксантин, если мы принимаем астаксантин, опять возвращаемся в кожу, мы его также сможем найти и в поверхностном липидном слое кожи. 
And the function of those lipids is to stop water to penetrate out through the skin. И функция этих липидного слоя, чтобы оно, скажем так, защищало кожу, защищало остальные слои кожи от высыхания, от испарения воды. От потери влаги. Она защищается. And if those lipids get oxidized, rancid, it's easier for the water to escape. И если эти липиды, вот эти верхние слои кожи, вдруг становятся начинают оксидироваться, то тогда как бы легче воде испариться, то есть кожа высыхает быстрее. So with astaxanthin, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the lipids, we protect the lipids, so we get a better barrier for the water. So it's not. And if we take the and thereby we reduce wrinkles in the skin. And in this way, we reduce wrinkles and elasticity. But astaxanthin is then also taking up in the mitochondria. Astaxanthin is also in the mitochondria. And mitochondria is a small part in the cell that generates the energy we need. Mitochondria is a small part of the cell that generates the energy we need. And the energy molecule is called ATP. Это молекула молекула энергии называется ATP. The mitochondria produce ATP with the help of oxygen, so it's why we have to breathe all the time. И митохондрия производит эти молекулы энергии с помощью воздуха, кислорода, который, собственно говоря, происходит. Мы его получаем, когда мы дышим. But some of the oxygen we take in will form free radicals. But также этот же кислород, который мы вдыхаем, ну не весь, но сам какая-то часть будет способствовать опять же образованию свободных радикалов. And those free radicals will oxidize the lipids in the mitochondria, so they don't function so well. И эти же самые свободные радикалы таким образом будут вступать в контакт с митохондрией, и тогда это не будет функционировать нормально. But with astaxanthin, we protect the mitochondria, so it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the astaxanthin, we protect the mitochondria, so that it can produce more ATP. No, as for the Почему это так? And also improve the mood, how we feel under stress. И также это исправляет наше настроение, скажем так, как мы себя чувствуем, стресс, то есть понижается именно благодаря вот этому уникальному свойству астаксантина. Another example is when we exercise, then of course we need more energy. Еще один пример, когда мы занимаемся спортом, тогда нам нужно еще больше энергии, тогда мы хотим, можно как можно больше этих АТП клеточек. And it's the same mechanics that can explain why we see that athletes that take astaxanthin can, for instance, do a cycling race faster than those on placebo. И это объясняет, почему, например, спортсмены, которые принимают астаксантин, могут более выносливы, у них повышается выносливость, то есть они могут сделать что ли больше и быстрее, чем so with astaxanthin, we get the mitochondria to work better, and thereby we can work with the muscles longer before getting tired. With astaxanthin, we help the mitochondria to work better, and thereby we can work with the muscles longer before getting tired. With astaxanthin, we help the mitochondria to work better, and thereby we can work with the muscles longer before getting tired. But it's not only for top athletes. We also see that in elderly people. No, it's also not only for top athletes. We also see it for elderly people. 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 Когда мы становимся старше, мы начинаем терять мускульную массу и силу мускулов. But with help of astaxanthin supplementation, it's seen that in elderly people they can keep the muscle strength. И но с помощью астаксантина мы тоже видим в пожилых людях, что они могут сохранять мускульную силу дольше. So astaxanthin is good for all that want to have an active physical lifestyle. То есть астаксантин хорош для всех, кто хочет жить активной активной физической физической жизнью. And when you train and exercise, 
you create a lot of free radicals. И так же, когда мы занимаемся спортом, вы знаете, что мы производим много свободных радикалов. And those free radicals can also attack the immune cells. И также эти свободные радикалы могут атаковать наши клетки нашей иммунной системы. And the immune cells enrich in omega-3 fatty acids. И иммунная система сейвен свой рекомендует. The immune cells are rich in omega-3 fatty acids. И клетки нашей иммунной системы они богаты как раз таки омега-3 жирными кислотами. And if those get oxidized. И если они если они оксид производят оксидацию от них. Then the function of the immune system goes down. Тогда это влияет на функцию иммунной системы тоже. So with that vaccine, we see that we get stronger and more faster in response. Мы видим, что когда человек принимает астаксантин, у него сильнее иммунная система становится. And it's shown with your product on soccer players in Serbia. И мы was it Stadion in Serbia? Yeah. Это было тоже исследование проведено в Сербии с нашим продуктом. That the amount of antibodies in the saliva increased due to the astaxanthin supplementation. Они наблюдали, что количество антител, антибатик тел в слюне возрастает, что свидетельствует о более крепкой иммунной системе. And that's the first line of defense not to catch cold. И это также иммунная система, вы знаете, это наша первая линия защиты, когда чтобы когда мы противостоим всяким простудным заболеваниям. And we have many customers in Sweden that use astaxanthin just because they don't catch cold as much as others. И многие многие наши клиенты, например, в Швеции принимают астаксантин просто для того, чтобы не подхватить сезонную простуду. So astaxanthin is taking up all over in the body, goes into the cell and the mitochondria. Таким образом, астаксантин проникает во все клетки нашего организма, помогает всему организму и воздействует на митохондрии. And then I will see a lot of different benefits of astaxanthin. И поэтому мы видим столько много разных всяких вариаций на тему, да, мы все знаем, как много у него всяких разных достоинств и преимуществ. So there are more research coming out on, for instance, prevention of cardiovascular disease with astaxanthin. Много исследований в последнее время проводится на превентивные меры по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, например, астаксантина. And other areas, for instance, fertility and prevention of type two diabetes. Другая интересная область, которая исследуется, это диабет, диабет и репродуктивная система. So our knowledge of astaxanthin is increasing year by year now. Поэтому астаксантин активно очень изучается, и наше знание, понимание его тоже увеличивается каждый год. And all results indicate that it's good supplement for those who want to keep healthy. И все исследования все подтверждают, что это хороший, очень хорошая добавка для того, чтобы быть активным и здоровым. Thanks. Any questions? Спасибо. Какие-то вопросы? Можно по детям спросить, тоже с какого возраста в Европе можно детям принимать астаксантин? From what age in Europe we could recommend astaxantin? From 12. 